चितवन को मटो ने जन्मा एक लोकप्रिय युवा नेता हु कृष्ण भक्त पोखर आपने खुबी क्षमता रूता ने जिलादि केन्द्रीय राजनीति संबंध को बलिओ जालो बिछा पोखर ने अत्यंत मिलनसार सहज रबसंग छिट्ट घुलमिल होना सकने पोखर को खुबी तेलिए उनके चितुवन देखि केन्द्रीय राजनीति काठमंडूसम फरक खाल पहचान स्थापित कर धैर्य तर्कशील क्षमता वा कला में पोख्त पोखर पच्लो समय चितुवन ने गर्व लायक राष्ट्रीय नेता बने विक्रम संबत दुई हजार सत्तरी साल को संविधान सभा को दोसों निर्वाचन में साबिक चितुवन को निर्वाचन क्षेत्र नंबर तीन बाजयी बने पोखर जस्तुसुक कठिन अवस्था आपू अनुकूल ढाल सकता थुप्रे उदाहरण उग विपक्षी मतदाता रेता कार्यकर्ता समेत उत्तिक सम्मान दिन सकने पोखर कसई को कुभलो नहोस् भिताओं यही कारण उनके दुई हजार सत्तरी साल को निर्वाचन में लोकप्रिय मत का साथ जीत नि पेलो पटक जनता को प्रतिनिधि बन सफल भे कतिपय भौगोलिक रूप में अति कठिन भूगोल समेत रहोक तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र नंबर तीन मूलत नेपाली कंग्रेस को बलिओ आधार क्षेत्र थी पेलो संविधान सभा निर्वाचन दुई हजार चौसठी साल में नेक माओवादी ने जित्ता एमए तेसरो स्थान में थी तर एमए नेता पोखर ने तेस दुई हजार सत्तरी साल में छ वर्षक अंतर में बाईस वर्ष करी दिए इसलिए पोखर को लोकप्रियता रुनौती को सामना सकने खुबी राय देखा यहां का जनता को असली प्रतिनिधि भर पोखर ने निभाई भूमिका चितुवनवासी का गर्व को विषय बने नेक एमए का पोखर त अज बड़ी गर्व का विषय हु उनके दुई हजार चौहत्तर साल वैशाख एकतीस में स्थानीय तह को निर्वाचन में चितुवन का सात वटा स्थानीय तह मध्य पांच वटा स्थानीय तह में प्रमुख पद सहित अधिकांश स्थानीय तह को बोर्ड में बहुमत में आपको पार्टी उभ्यान सफल भैया विक्रम संबत दुई हजार चौबीस साल असार बीस गते आमा रेब कुमारी पोखर को कोख बा जन्म पोखर हाल भरतपुर महानगर पालिक दस में बस्त खुशी खुशी लग् खुशी लग् खुशी का संग संगे पीछे संघर्ष में दायित्व भी बड़ी नहीं हो घर परिवार तो बेला को संघर्ष समझिता खेल खुशी लगता ते बेला संघर्ष कर आज ये अवस्था आयो देश में परिवर्तन आयो बहुदल आन सफल भो वहाँ सब लागर नहीं आज बहुदल आन भौदल आयो जस्तु लग् खुशी लग् अमीलोपन लगे तस्त तो आएन कहीं आएन क्योंकि वहाँ जैसे भी हिड़ा खेल सदै सफल सफल भग देखा खेल खुशी लगे तस्त तो नईंदे हो घरम बसदे हो कहीं लगे सान उमेर देखि राजनीति को नशा उन लगे सामाजिक विभेद रजनीतिक कुसंस्कार का विरुद्ध जनता को पक्ष में आवाज उठा निचोड़ा दूध आने ओठ भेक बेलादी पोखर राजनीति में हेलिए उनको बाल मस्तिष्क में उम्र को परिवर्तन रनता को मुक्ति का विद्रोह को अनिवार्य आवश्यकता राजनीतिक मोल लियो चौदह वर्ष को कलिलो उमेर में नई दुई हजार अड़तीस साल में पोखर अन्नपूर्ण मवी पार्वतीपुर को सो बीयू सचिव दुई हजार चालीस में अनेरा सो बीयू को जिला कमिटी सदस्य दुई हजार छियालीस साल में पंचायत विरोधी आंदोलन में वाम मोर्चा को जिला सदस्य भई सक्रिय सहभागी भैया पोखर दुई हजार पैंतालीस देखि दुई हजार सत्तालीस समय नेपाल राष्ट्रीय विद्यार्थी फेडरेशन को दुई हजार पैंतालीस साल में नई अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी संगठन को सोवियत संघ मस्को में संपन्न एघारों अंतरराष्ट्रीय बैठक में नेपाल तर्फवा प्रतिनिधित्व करी पंचायत को विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ध्यानाकर्षण कराया पोखर ने तत्कालीन अनराश बीऊ नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी यूनियन रेपाल राष्ट्रीय विद्यार्थी फेडरेशन लाई एकता करा सक्रिय भूमिका खेली दुई हजार पचास समय अनराश बीयू को केन्द्रीय कमिटी को सचिव भई प्राप्त जिम्मेवारी दृढ़तापूर्वक निर्वाह करे दुई हजार पचास साल देखि दुई हजार सत्सठी सत्रह वर्ष लगातार नेक एमए को जिला पार्टी सदस्य भई सक्रिय भूमिका खेले पोखर जन आंदोलन में सहभागी भेक बेला दुई हजार बैसठी चैत्र पच्चीस गते रात को बाहर बजे घर बाट पकड़ पड़े 
2067 साल देखि 2070 साल सम्म पार्टीको जिल्ला कमिटी उपाध्यक्षमा एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित बने उनी 2073 सालमा नेकपा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित बनेका पोखरेलले जनताको प्रतिनिधि सांसद र पार्टी प्रमुख भएर अत्यन्तै कुशलता पूर्वक प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन् नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी चितवनका अध्यक्ष पूर्व सभासद कमिटी कृष्णभक्त पोखरेललाई म 2037 साल देखि जिन्दछु जब म कृषि क्याम्पस रामपुरमा अध्ययनरत थिए अब उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्व र उहाँको चाहिँ छविको बारेमा मैले भन्नु पर्दा एक सालिन व्यक्तित्व मिलनसार जनताको सुख दुखका साथी चितवन जिल्लाको समग्र विकासको एक अग्रणी नेता नेपालको संविधान 2000 ऐतिहासिक संविधान 2074 का मसौदाकार मध्यका एक जना व्यक्तित्व कृष्णभक्त पोखरेल अहिले बाम गठबन्धनको तर्फबाट चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिसभाको सदस्यमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ म सम्पूर्ण मतदाता मानुभावहरुलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु उहाँलाई अत्यधिक मतले विजय गराउन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा महाधिवेशन पर्यवेक्षक 2059 सालमा भएको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर गएका पोखरेल 2065 सालमा पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी प्रतिनिधि र निर्वाचन आयोगको सदस्यको रूपमा भूमिका खेले कानूनमा स्नातक गरेका पोखरेल स्वर्ण पदक विजेता समेत हुन् भारत चीन रूस केन्या बंगलादेश पाकिस्तान थाईल्यान्ड किर्गिस्तान फिलिपिन्स लगायतका देशको उनले भ्रमण गरेका छन् 2050 साल देखि लगातार हालसम्म कानून व्यवसायमा सहभागी पोखरेल कानूनका विज्ञ मानिन्छन् राजनीति र कानूनी पेशालाई सँगसँगै अगाडि बढाएका पोखरेलले कतिपय अवस्थामा जनताको अवस्था र घटनाको प्रकृति हेरी निशुल्क रूपमा कानूनी बहस पनि गर्दै आएका छन् जिल्लामा एक चर्चित कानून व्यवसायीको छवि बनाएका पोखरेलले चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भएर जिम्मेवारी पूरा गरे साबिक भरतपुर नगरपालिका जिल्ला विकास समिति चितवन उद्योग वाणिज्य संघ चितवन कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुर क्यान्सर अस्पताल जस्ता थुप्रै संघ संस्थाहरूमा कानूनी सल्लाहकारको भूमिका समेत निर्वाह गरेका पोखरेल नेपाल सरकारद्वारा केन्द्रीय बालश्रम सल्लाहकारमा नियुक्त भएर पनि आफ्नो क्षमताको भरपूर प्रदर्शन गर्न सफल बने चितवन का अधिकांश गाउँ विकास समितिहरूमा पारालिगल कमिटी गठन गरी महिला हकित्र अधिकार का पक्षमा अभियंता को रूपमा उनले जन जन का मनमा बस्ने गरी काम गरे अब खेरा र अतिने कठिन प्रकृति का मुद्दाहरूमा बहस गर्न माहिर पोखरेल हे रहेका लोकप्रिय मानिन्छन् सबै तिरबाट प्राप्त वाहि वाहिका कारणले उनको जीवनमा सफलता फूली रहेको देखन पाइन्छ। 2070 साल को निर्वाचन में देरे लाई आस्तरे चकित बनाओ दई निर्वाचन जीते का किस्न वक्त पोखरेल को समसदीय भुमिकार जिम्मेवारी पनी उत्ती के चमकिलो इसपातिलो रा गर्बिलो थियो भंदा अती सयक्ति नहोला चितवन का जनता को कहिले पनी स्थिर जुकाउने गरी उनले काम गरिनन् संसदमा उनी बोल्दा चितवन बासीहरु मात्र होइन देश विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरु कान ठाडो बनाएर सुन्ने गर्दथे सालिन भएर तर्कशील विचारहरुको बहस संसदमा प्रभाव गर्ने पोखरेलको भूमिकाले चितवन बासीको शिरलाई उच्चो बनाएको छ सगरमाथा जस्तै गरी कि अहिले यो पाम गठबन्धन विगतका स्थानीय चुनावहरुमा कांग्रेस र अरु दलहरु मिले जस्तो हैन है कोही कतै कसैले भ्रम नराख्नु होला पुसको सरकार बनाउँदा यौटै कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट भन्ने छ र म नेताहरुलाई फर्केर पनि भन्न चाहन्छु चितवन हरेक आन्दोलनको अगुवाई गर्ने थल हो तपाईहरुले ढिलो गर्नु भो भने कमरेड चितवनबाट हामी कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएको घोषणा गरे संकल्प सहित हामी जनताको बीचमा हामीले कमिटमेन्ट गरे तर मैले त्यस्तो अभियोग गर्न खोजेको होइन जसको सपनाले आज यो चीज भएको छ त्यो सपनालाई यहाँहरुले पिपनामा परिणत गर्नु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास संविधान निर्माणमा उनको अग्रणी भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न पटक्कै मिल्दैन चितवनका जनताको प्रतिनिधि बनेर संविधान मस्यौदा समिति अन्तर्गत मुख्य मस्यौदाकारहरु मध्येको एक व्यक्ति थिए इनै कृष्णभक्त पोखरेल 
कानून का ज्ञाता समेत भाई पोखरल को विशेष दक्षता ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका खेलो संविधान निर्माण मात्र न भई अन्य महत्वपूर्ण कानून को निर्माण में सदै कृष्ण भक्त पोखरल अग्र स्थान में थे जनता ने लगा रहा काम उनके फत्ते कर मूलुकी एन प्रतिस्थापन करी आयोग कानून मध्य अपराध संहिता विधेयक निर्माण में उपसमिति को संयोजक भई न्यायोचित कानून निर्माण में उन्नी सफल बने व्यवस्थापी का संसद पारित छठी वटा विधेयक मध्य अधिकांश में संशोधन प्रस्ताव दर्ता करी न्यायपूर्ण रनमुखी बनाने अहम भूमिका पोखर ने निर्वाह करे हाम्रा जनप्रतिनिधि पोखर संसद में कहाँ जनता खोजन पर्ने दिन कहीं आएन संसदीय क्षेत्र में दरिलो उपस्थिति जनाय पोखर धेरे नेता को नजर में पड़े चितवन का जनता को लोकप्रिय नेता पोखर राष्ट्रीय राजनीति में समेत चर्चा में आए यो पक्की हमी आम चितवनवासी जनता का लगी गर्व को कुरा हो जनता का बीच में गे बाचा पूरा करने समन्वय करने तर्क करने खुबी का धनी पोखर युवा साझा उम्मीदवार गरेको भूमिका हेर्नु पर्छ ऐतिहासिक नेपाली संविधान बनाउने चार जना व्यक्ति कृष्ण सिटोला रामनारायण बिडारी र रमेश लेखक र कृष्ण भक्त पोखरेल भएकाले कृष्ण भक्त पोखरेललाई मत दिनु आवश्यक छ र अब हाम्रो राज्य अब हामी फेडरल सिस्टममा जाँदै छौ एकात्मक युनिटी भएर फेडरल सिस्टममा जाँदै गर्दा कृष्ण भक्त पोखरेल एउटा कानूनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा पनि फेडरल सिस्टममा धेरै कानूनहरू बनाउनु आवश्यक रहेकाले कृष्ण भक्त पोखरेललाई मत दिनु जरुरी छ हाम्रो देशमा राज्यसभा सदस्य चयन गर्ने कानून नै हामीसँग छैन हो तो कानून बनाने व्यक्ति कृष्ण भक्त पोखर जस्ता कानून का विद्यार्थी जो सांसद बड़ प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित होते ती व्यक्ति नई कारण कृष्ण भक्त पोखर जस्ता व्यक्ति आवश्यक रर्क अहिले बहु प्र सब उम्मीदवार सांसद ने विकास करे तो विस करने कुछ तर सांसद ने विस करने हो सांसद ने विस का पल करने हो सांसद ने नीतिगत तह में बसर काम करने हो रहा नीतिगत तह में काम करना का कृष्ण भक्त जति को योग्यता सायद अरु सांसद में हमी पा सकता वहाँ के नीतिगत तह में सुधार कर सकूँ ने कानून में रहकर समस्या भर्खर बने का में रहकर समस्या सुधार कर सकूँ ये यावत कारण कृष्ण भक्त पोखर हमी चुन्न चितवनवासी अप चितवनवासी अपरिहार्य हमी निर्वाचित कर अब बनने अब अब ने का में रहकर डोलिजम पोलिसी एम्बिगेटी पोलिसी पैरालाइस सीचुएसन मिनीमाइज करना को निम्ति पोलिसी लेवल में काम करने व्यक्ति कृष्ण भक्त चयन कर जरूरी है जनता संग को उनको संबंध सहज छ जनता ने चाहे बेला में उन भेटना सकसन खोजे बेला में उन्नी उपलब्ध हो जनता का भावना समस्या रीर मर्का संबंधित निकायसम आप समाधान का आवश्यक जवाब दिने काम उनके विगत में करते आया जनता संग को उनको हार्दिकता अज बलिओ रंगिद गई इन नेता कृष्ण भक्त पोखर ये बेला वाम गठबंधन को साझा उम्मीदवार का रूप में चितवन जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर दुई बा उम्मीदवार वामपंथी सद एक होना का लगी प्रेरित करने पोखर ने चितवन जिला में नेक एमए रओवादी केन्द्र को बीच में विगत में उत्पन्न भारत तिक्तता छिटो मेटा महत्वपूर्ण भूमिका खेले मैं भाई पर्व जस्ट लगे का ज्ञाता ओकेल साहब संविधान बनाने महत्वपूर्ण भूमिका खेले मसौदा समिति में बसर काम कर युवा नेता कृष्ण भक्त चितवन में मैं वहाँ लिनाई रहने पर्च जो लगे वहाँ दुई हजार सत्तरी साल में जिता जनता को कांध में फेरी लोकप्रिय उम्मीदवार नेता कृष्ण भक्त पोखर जिताने दायित्व तो आयो संविधान निर्माण का लगी हमी पोखर दुई हजार सत्तरी साल में जिता थोधान पाय जनता ने दिए अभिमत अनुसार संविधान निर्माण कर आज तो कार्यान्वयन को चरण में अब चितवन जिला क्षेत्र नंबर दुई को विकास र समृद्धि का लगी यहाँ का जनता का समस्या समाधान का लगी कृष्ण भक्त पोखर जिता आवश्यक आगामी मक्सर एक्कीस गते होने प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन में चितवन जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर दुई का उम्मीदवार कृष्ण भक्त पोखर सूर्य चिन्ह में मतदान करी विजय को माला 
पहिर्याउनु म तपाईं र हामी सबै को दायित्व हो आगामी पाँच वर्षका लागि बन्ने स्थिर खालको वामपन्थीको सरकार निर्माणमा तपाईं हामी सबैले कृष्ण भक्त पोखरेललाई जिताएर एक इट्टा थप्नु पर्दछ यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि हो किनकि हामीलाई संक्रमण र अस्थिर खालको राजनीति अब स्वीकार्य छैन हामीले कृष्ण भक्त पोखरेललाई जिताएर पठाउँदा यहाँको विकास र समृद्धि अगाडि बढाउन सहज र सजिलो हुनेछ लोकप्रिय नेता कृष्ण भक्तलाई जिताउन सूर्य चिन्हमा मतदान गरौं अमूल्य मत त्यसै खेर नफालौं नमस्कार म कृष्ण भक्त पोखरेल संयुक्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट सूर्य चिन्ह लिएर चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा उम्मेदवार भएको छु यहाँहरुको अगाडि आएको छु मलाई विगतमा पनि यहाँहरुले बडो माया गरेर संविधान सभाको सदस्यको रूपमा विजय गराउनु भयो यहाँहरुले सुम्पेको मुख्य कार्यभार संविधान निर्माण गर्ने जुन जिम्मेवारी दिनु भएको थियो त्यसलाई मैले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छु संविधान मस्यौदाकारको रूपमा न्यायपूर्ण संविधान जनताको पक्षमा जारी गरिएको छ संविधानले जनताका मौलिक अधिकारको रूपमा खान पाउने अधिकार शिक्षाको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार बासस्थानको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ भने महिलाको पैतृक सम्पत्तिको समानताको कुरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख मध्ये एउटा महिलाले पाउने कुरा प्रमुख पदहरु महिला को साझेदारी होने कुरा लगायत का अधिकार और आमले हासिल करें का सों तेसे गरी मेरे इने त्यों तो मा फोजदारी अपराध समिता निर्मान गरी एको छन जुन अपराध समिता ले बलतकार गर हत्या गरने अपराधी होला आजीबन काराबास राखने कानुनी प्रबंद गरे को छ तेस प्रकार का नया कानुन र नया संविधान निर्माण गरे हूं तर अब त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा कानून गरेर जनताको घर सम्म पुर्याएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र जनताको खुशी ल्याउने कुरा आजको प्रमुख मुद्दा हो र त्यो मुद्दा पुरा गर्नका लागि र चितवनको समग्र विकासका लागि क्षेत्र नम्बर 2 को समृद्धिका लागि पनि मलाई फेरि एक पटक यहाँहरुले सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर विजय गराइदिनका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु